Hello everyone, my name is M and welcome back to my channel. In today's video, I will show you kung paano namin inorganize yung pantry namin. Kasi yung current pantry namin is open shelves lang siya. And sobrang cluttered niya tignan dahil nga kitang-kita mo lang lahat ng items. Siyempre diba, kahit sabi mong i-organize or lagyan mo ng container since open shelf lang siya, medyo mahirap. And it has been my struggle ever since yun ang ginamit namin as a pantry. Sobrang kadadadaan ako doon. Numini talaga ang ulo ko. Kasi, ang tsaka talaga niya eh. Ang pangit niya tignan. And sobrang hindi siya appealing sa mata. Oh my god! Oh my god! I'm like a lizard! This is the current situation of our pantry. You can see a lot of chips there, and it's open. Kaya, ang pangit tignan, sobrang cluttered. And then, ayan, yung mga drinks. And then, I have the plates, utensils here. And then, sa baba, may cleaning supplies, di ba? Nalidiba. Then, here, itong mga basong ginagamit lang namin everyday. Tapos, iba pang mga food, mga canned goods, ayan, coffee, and all that. So, yan yung gusto kong palitan. The sobrang makala. Tsaka yung katabi niya yan. Yung mga for donations na clothes ng anak ko. And then, when I was in Fairview Terraces, dun sa Metro Department Store, furniture section, I saw yung mga cabinets nila. Actually, kahit saan ako pumunta ang mga furniture section, tumitingin talaga ako ng mga ganyan. Mahilig ako tumingin ng sofa, gano'n sa bahay, ganyan. Kasi siguro pag nanay ka, ang sarap lang kasing tumingin. Titingin ka lang naman, gano'n yung nabibili ka, diba? Pero, something caught my eye. Parang nung nakita ko yung shelf na yun, kasi white siya eh. So, sabi ko, uy, white, ang ganda. Kasha kaya yun. So, nag-isip ako kung kasha siya dun sa area namin na, ng pantry. Tapos, pinikturan ko siya. Kung pag-uwi ko, I measured yung area ng pantry namin. Pinag-isipan ko siya for, I think, two weeks kung bibilhin ko siya. At that time, ang price niya is nasa 9,000. <coughs> Oo, medyo pricey siya. Pero, nung pumunta ulit ako doon, naka-sale siya eh. Ang price na lang niya sa 7,000 siya. So, pinadeliver ko siya dito. Isa, dalawang box lang siya. Tapos, ako na yung gumawa. Sobrang haggard. Ang sakit talaga ng balakang ko. Ang sakit ng kasukasuan ko at ang aking katawan. Dahil sa pinaggagawa ko yun, na hindi ko talaga alam kung bakit ko naisip na kaya ko siyang gawin. Pero, kinaya ko siya. Kinaya ko talaga siya. Talagang, na buo ko siya. Uh, mag-isa ha. As in, I was alone. Ako lang talaga lahat yung gumawa. Grabe, hindi mo talaga, ano ko eh, macho. Machong macho na. It doesn't mean that you have to buy cabinet. Kasi, for sure, kayo, meron na kayong existing cabinet sa kitchen nyo, di ba? Kailangan lang natin yan i-organize. And I will show you kung paano ko in-organize yung mga cabinets doon and yung mga shelf. So, you'll have an idea on what to do. I will give you step-by-step step on how we transformed our pantry. First step, I removed everything. Tapos, ang ginawa ko, sinort ko siya. Like, yung mga items, actually, medyo nakasort naman na siya. Like, yung kada isang basket, pare-pareho ng items. Let's say, coffee, snack, ganyan. Pare-pareho naman na yung items niya per basket. So, medyo madali sa akin to segregate. And then, of course, importante rin to check on your items kasi baka may expired na. So, mas maganda kung Makita nyo na habang sinasort nyo yun para matapon mo na yung mga expired. Oh my god! I'm like a lizard! And then, we place the new uh, cabinet, kitchen cabinet, dun sa area na yun. Pero before doing that, I had to make sure na nilinis ko yung area. So, I cleaned uh, the floor, the walls, and then... Uh, nilinis ko rin yung mga shelf, yung cabinet, basta nilinis ko siya lahat para syempre, diba, bago mo ilagay yung items mo, sigurado ka na malinis lahat. That's the second one. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay. 
The third one is to have baskets or containers para mas madali mong masiseparate yung mga light items. So, let's say, isang basket just for snack, isang basket for coffee, and then another basket for kung ano man yung mga usual yun. Like ako, meron akong oats. Parang isang basket para dun sa oats ko with milk and then with honey. Basta kung ano yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng oats. Nasa isang basket lang din siya. Here, I just placed some items na madalas namin ginagamit like plates, some utensils na para sa aming apat. So, nilagay ko siya sa drawer. And then later, I will show you kung ano yung arrangement na ginawa ko dun sa buong pantry cabinet. Dito mga essentials lang, knife, yan, mga ganyan. Pero kasi we have another kitchen where we put everything para lang sa amin to. And then in this basket, yan, mga canned goods. Then here sa baba, I have some clean rags para very accessible siya. Tapos mga mats, floor mats para sa bathroom. And of course, syempre, hindi mawawala ang paglilabel kasi since may mga kasama ako sa bahay, it's easier for them to know kung ano laman ng kada isang basket or area. So it's really nice na maglabel. Very helpful talaga. Tapos ngayon, just decorating it and putting some accents. Char. <laughs> yan. So, yan na yung pantry cabinet. And then, I'll show you each basket kung paano ko siya nilabel and kung ano yung mga madalas namin gamitin. Here, I have some sweets. Tapos, dito sa kabila, meron namang mga snacks for the kids. Tapos, I also have canned goods. Yan, mga spreads. And then, in the other basket, I have open snacks. Para alam nila kung ano yung uunahing kainin na nakabukas na. Kasi mahilig tayo minsan magbukas ng mga chips, ganyan. Tapos, hindi naman nakakain. So, yan. Para aware ang lahat sa bahay. This side of the pantry naman is para sa amin ni Poy. Siya, may hilig siya sa coffee. Ako, I don't drink coffee. Pero since siya, sobrang palaging kailangan yon essential sa kanya. Meron siyang sariling basket. And this is for me, oats naman. Yan, every morning, maganda yung very accessible siya. And madaling makuha. So that's the pantry, yung upper part. Very easy to manage kasi kita mo lahat. And alam mo kung anong laman ng each basket. Here on the counter, I have some treats, my cookies, my candies. And then on the first drawer, I have my teas. And then yung aking plates and utensils and some essentials. Sa baba, I have some snacks na hindi pa na-open. And then I have some kitchen items kasi meron kaming kitchen nga. Na separate, so dun talaga nakalagay. This one, I just placed some towels para hindi siya nakakalat. And then some cleaning items. And then on this side naman, I have the rags. And then I have some floor mats. Para very accessible, nasa baba lang siya and... Pag may bagong laba, syempre, dyan ko na siya ilalagay ka agad. And then, I just have my cleaning caddy, which is my go-to whenever I have to clean something. If you haven't seen my DIY cleaning solutions, I'll link it up in the card above. Alright, so that's it for our pantry makeover. I hope you enjoyed this video. If you did, please like and subscribe. Also, click on the notification bell so you won't miss out if I upload new videos. Thank you so much for watching. Keep in mind that there is always something to be grateful for. Bye!